சி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பட்ஜெட் ஆகுது இது வந்து கம்மி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதுதான் டார்ச்சரு இது வந்து நான் மட்டும் டிசைட் பண்ணுறதில்ல இது இது இந்த ஜாபே நான் கேமராமேன் டைரக்டர் நான் ஃப்ளைட் டேறதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஹவரில் உட்காந்துக்கிட்டு அவனுக்கு ஃபுல்லாக என்னென்ன பண்ணும் எந்த லொக்கேஷனில் என்ன பண்ணணும்னு எல்லாத்தையும் ஸ்கெட்ச்சு போட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் கிட்ட கொடுத்துட்டேன் நான் உங்கள் தம்பி தானே கூப்பிட்டேன் நீ ஏன் வந்தேன் அப்படின்னு ஏன்னா அது இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போகிறேன் நான் இவ்வளோ போய் என்னை திட்டினார் அப்படின்னு சொல்லி நான் போகல எதுக்கன்னா நான் படிக்கல ஃபார்மலாக நான் எதுவும் படிக்கல அது ஃபெயில் ஆனது எஸ்எல்சி ஃபெயில் ஆனது மெட்ரிகுலேஷன் இந்த பாண்டிச்சேரியில் ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு மாட்டு வண்டி வேணும் சடனாக இல்லை கட்டி ஒரு நாலு போட் வேணும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன சேலஞ்சஸ் தான் அப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் வந்தியத்தேவன் பாதையில் ஒரு அனுபவ பயணம் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நடந்த இடங்களுக்கு சென்று சோழ சரித்திரத்தை அனுபவபூர்வமாக உணர வைக்கும் ஒரு பிரம்மாண்ட காணொலி தொடர் பதினாறு பாகங்கள் உங்கள் கல்கி ஆன்லைன் யூடியூப் சேனலில் காண தவறாதீர்கள் வணக்கம் கல்கி ஆன்லைன் கலை நேரம் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் சந்திக்க போற விருந்தினர் கலை இயக்குனர் தோட்டாதரணி இவர் ஒரு கலை குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர் முறைப்படி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் பயின்றவர் இவருடைய அப்பாவும் வந்து ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் தமிழ் சினிமா உலகத்தில் வந்து ராஜபாறை மூலமாக இவர் அறிமுகமானார் பம்பாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு மணிரத்னம் படங்களில் பணியிட்டு இருந்தாலும் அந்த நாயகன் படத்துக்காக இவர் வந்து தேசிய விருது பெற்றவர் இப்போது பிஎஸ் ஒன் பொன்னியின் செல்வன் ரிலீஸ் ஆன பிறகு இவருடைய கலைப்பயணத்தில் ஒரு உச்சத்தை தொட்டிருக்கிறார் என்றே சொல்லலாம் அவரை இன்று சந்திக்கலாம் வாருங்கள் வணக்கம் சார் அவங்க உங்களை இன்றைக்கி சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அது பொன்னியின் செல்வன் பார்த்துட்டு அந்த பிரம்மாண்டத்துக்கு பின்னால் இருக்கிற ஒரு பிரம்மாண்டத்தோட விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறதுக்காக நம்ம வரும்போது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதல்ல உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இந்த ஆரம்பித்தாலே தோட்டாதரணி அப்படின்றது தான் பெல்லனிக்கு வந்து பிரபலமாக இருக்கீங்க அந்த தோட்டாங்கிறதோட பின்னணி என்ன இதுனா அதாவது மிலிட்ரி சம்மந்தப்பட்ட ஃபேமிலியாக நீங்கள் கலை சம்மந்தப்பட்ட ஃபேமிலி தானே அது தோட்டான்றது வந்து தோட்டம் மாதிரி எங்களுக்கு வந்து மை ஃபாதர் அண்ட் மதர் வந்து மச்சிரிப்பட்டினத்துலேருந்து வந்தாங்க ஆந்திராலேருந்து ஸோ தோட்டா இஸ் அ ஃபேமிலி நேம் தரணி வந்து என் பேர் வி ஆர் ஆல் எயிட் பீப்புள் எயிட் சில்ட்ரன் ஃபேமிலியில் அண்ட் ஃபாதர் வாஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் தியேட்டர் மேன் அண்ட் ஈ ஸ்டடிட் பெயிண்டிங் வெரி வெல் அண்ட் ஈ வாஸ் அ பிக் ஆர்ட் டைரக்டர் அட் த டைம் இந்த புதையல் அமர்தீப்பம் இதெல்லாம் அந்த படங்கள்லாம் இவர் தான் பண்ணார் இட் வாஸ் வெரி பிஸி வெரி பிஸி He used to take me எங்கே பார்த்தாலும் கூட்டு போவார் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போதே ஸோ ஐ விசிட்டட் வித் ஹிம் ஸோ மெனி பீப்புள் ஸோ மெனி ஸ்டால் வார்ட்ஸ் ஏ கே சேகர் வந்து அவர் குரு அவருக்கு ஒரே ஒரு சிஷியர் யாருன்னா தோட்ட சார் தான் ஸோ அப்பா அவர்கிட்ட கூட்டு போகும்போது மாம்பழத்தில் ஒன்று அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்து நிற்பேன் அவர் எப்படி கீழே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த விண்டோ கிட்ட அந்த போர்டை வச்சுக்கிட்டு சீட்டு அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே வரைஞ்சி நிற்பார் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் ஃபேமிலி இருக்கும்போது அவங்க இந்த அந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்தது அந்த கிடைக்கிற பயிற்சி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அப்படியே அந்த ஃபீல்டுக்கு வந்துடுவாங்க ஆனால் உங்கள் விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் ஃபார்மலாக ஃபார்மலாக வந்து அந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படிச்சுருக்கீங்க அப்புறம் இங்கே படித்தது பார்த்தாதுன்னு நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் போகிறீங்க லண்டன் போகிறீங்க அங்கெல்லாம் போய் அடிஷ்னலாக உங்களோட நாலேஜை வந்து பெருக்கிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்மல் எஜுகேஷனும் வேணும்னு உங்களுக்கு ஏன் தோணுச்சு எதுக்கு நான் நான் படிக்கல ஃபார்மலாக நான் எதுவும் படிக்கல அது ஃபெயில் ஆனது எஸ்எல்சி ஃபெயில் ஆனது மெட்ரிகுலேஷன் இந்த காலேஜ் அப்போ தான் ஓப்பன் அந்த டைமில் அது யார் எனக்கு க கரெக்டாக ஹெல்ப் பண்ணாங்கனாக்கா அப்பா வந்து ஒரு வாட்டி காலேஜ் எடுத்து போனார் அந்த டைமில் வந்து ஏ கே சேகர் சாரோட லாஸ்ட் பையன் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து சொல்லிட்டு அவர் இருந்தார் அவர் வந்து எது கிளப்பில் படிக்கலாமே ஒன்றும் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் தானே டுவெல் இயர்ஸ் தானே ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளப்பில் போட்டாப்பில் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்துட்டு இந்த மாதிரி அட்மிஷன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க வை டோன்ட் யூ ஜாயின் இன் திஸ் அப்படின்ட்டு பண்ணிக்கர் சார் வந்த இதான் ஜென்ரலாக காலேஜ் இந்த எக்ஸாமினேஷன்லாம் போடும்போது அப்படி பின்னால் கை கட்டிட்டு அப்படியே என்கிட்ட வந்து நின்றுட்டார் ஏன்னா வாட்டர் கலர் போல்டாக பண்ணின்னு இருந்தேன் 
ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ನೋ ಸರ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಿ ತಲೆ ಆಡಿಟ್ ಪೋಯ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಲ ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿಂಗ್ ಚೊಲಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ಚಿ ಅಪ್ಪರ ಏನಪ್ಪ ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾಂಗಿರ್ಕೆ ನೀ ಡಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಟ್ಸಿದ ನಾನು ಹಾಂ ಅಪ್ಪಿ ಚೊಲಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ತಿರುಪ ಇಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಪರಮ್ಮ ಅಪ್ಪರಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಣೆ ಇಂದ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಜೋಳ ನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೋಟಿಟ್ಟು ಪೋನಾಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಸೇ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಂಗೆ ಪೋಣ ನೀ ಅಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಂ ಸೊನ್ನಾಂಗ ಇಲ್ಲ 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 ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಚೊಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಅಂಚಾಂಗ ಅಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಜಂಪ್ ಅಂಟೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಮ್ಮ ಎನಗೆ ಹಂಗನಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಇಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದಿಲ್ಲ ಪಡಿಕ ವೇಂಡಿದೆ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒನ್ ಇಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಪಡ್ನೆ ಅದರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ಬಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪೋ ಇಪ್ಪೋ ಇರ್ಕರ ಸೂಳ್ನೆಲೆ ಬಂದು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಡ್ತಾವೆ ಯಾರು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಗ ಎದನ್ನು ತೆರೆಯೋ ಅಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದನ್ನು ತೆರೆಯೋದು ಯು ಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅಂದ ರೋಡ್ಲ ಪೋಯ್ಟು ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಗೇಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳ ಪೋನಾದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಲೇ ಒಂದು ಕವರ್ ಕೊಡ್ಪಾನ ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಪಣ್ಣಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಪಣ್ಣೇ ಅಂದ ಸರ್ ಅಂದ ಮಾದಿರಿ ಅಪ್ಪೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ರೆಂಡು ಬಂದಿರ್ಚಿ ಏನಿದೆ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮುಪ್ಪದ ಮುಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯ್ಡೋ ಒಂದೊಂದು ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸೊ ಇಂದು ಮುಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಪೋಣೆ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ಜಾಪನೀಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆರ್ ಜನ್ರಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಅಲ್ಲತ್ಲಿಮೆ ಒಂದು ಪಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲತ್ಮೆ ಅಂದ ಫೈವ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಅಲ್ಲತ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದನ್ನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡೋಡ ಉಂಗಲ್ ಮರುಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಬ್ಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಳ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಾಟಿ ಅಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ ಬೇಕಿರಿಂದಾ ರೊಂಬ ಅಪ್ಪಡಿನ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನಾರೆ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು ನಾನು ಪಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಡಿ ಅಂತ ಸಿ ಐ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಏನ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಹಿಂಗೆ ಪಡಿಕೊಂಬೋದೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲಂಗಾತಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಕುಳಿಸಿಟ್ಟು ಆಯಿತು ಗೋ ಒಂದೇ ತೆರೆಯೋದು ಯಾರಿಗೂ ಸೊನ್ನದೇ ಕಡೆಯೋದು ಸಿನಿಮಾಲ ವೇಲೆ ಸೇರೋದು ಸೊನ್ನದೇ ಕಡೆಯೋದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾನಾಕ ನಾಯಿಗನ್ ಟೈಮ್ಲ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಂಗನಿಂದ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಪರವಿಡ್ಸಿ ಇವರು ಒಂದು ಏದೋ ಇವುಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಕರೋ ಎಲ್ಲರಕ್ಕೂ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೆ ಇಂದ ಪಡಂ ಬಣ್ಣಾರ ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಚೆನ್ನ ಆಂದ ಒಂದು ಆಂದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಬಟ್ ನಾಯಕನ್ ಬಂದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಂಜ ಲೇಟರ್ ಡೇಸ್ ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ನೋ ಬಂದ ರಾಜಪಾರ್ವೈ ಇದಾ ತಮಿಳ್ ನ ತಮಿಳ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಡಂ ಅದೆ ಬಂದ ಸಿಂಗಿತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೆರಿಯೋ ಸಿಂಗಿತಂ ಒಂದು ನಾಲ್ ತಿಟ್ನಾರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪಡತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಪಂದ್ರ ಪಡತಕ್ಕೆ ದಾ ಏ ನಾವು ಒಂದು ತಂಬಿ ದಾನ
பட் உங்களோட ஒரு மேஜர் ஒர்க்குன்றது வந்து நாயகனில் தான் ஆரம்பிக்குது நேஷனல் அவார்டுக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு கொண்டு போகுது சி வந்து அந்த தாராவி செட்டெல்லாம் வந்து சென்னையில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிங்களா நானும் மணிசார் பீசி போயிட்டு வந்தோம் நான் தலை உணிச்சிக்கிட்டு அப்படியே நான் ஸ்கெட்ச் போட்டுனே இருந்தேன் ஐ ஃபினிஷ்டு ஆல் தி ட்ராயிங்ஸ் இன் தட் ஒன் டே அண்ட் கேவ் இட் இந்த ஃபிலிமோட ஸ்கெட்சஸ் நடக்கும் <laughs> <laughs> இந்த வாட்டர் ஹைட்ரன் டெப்போமா இங்கே கூட ஓல்டு டவுனில் டவுன்ஸ்லாம் இருக்கும் அது இட்ஸ் மேட் ஆஃப் என் அலாய் இட்ஸ் நாட் ப்யூர் ஸ்டீல் ஆர் எனி திங் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் நானே ஸோ அப்படி ஓல்ட் ஆன அப்புறம் ஒரு ஒரு வழி தட்டினா உடையும் ஸோ அந்த ஐடியா வச்சுக்கிட்டு அது பண்ணிவிட்டு உள்ளேருந்து பைப் வச்சு இது பண்ணேன் செப்பரேட்டாக பட் அந்த ஒர்க்கை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நேஷனல் அவார்டுன்னு கொடுத்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருந்த போது ஹவு டி ஃபீல் ஐ ஃபீல் நம் ஏன்னா ஒர்க்குன்றது வந்து யூ டூ யுவர் ஒர்க் ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு கொடுக்குறாங்களா ஸ்டேட் அவார்டு கொடுக்குறாங்க இட்ஸ் இட்ஸ் அ போனஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு பேசப்பட்ட பெரிய விஷயம் வந்து இந்தியன் படம் சங்கரோடது ஸோ அதுவும் வந்து மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் மனிஷர் கிட்ட ஒரு வேறு டைப் ஆஃப் டீலிங் வந்து சங்கர் கிட்ட வேறு டைப் ஆஃப் டீலிங் பட் அதுக்கு வந்து சொன்னாக்கா கேட்குறது உண்டு ரெண்டு பேருமே அந்த ஓல்டு இந்த துணியெல்லாம் போட்டு கொளுத்துவாங்க அந்த மாதிரி சீன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த டவுனில் நான் காலங்காத்தால் போய் ஸ்கெட்ச் எடுத்துன்னு இருப்பேன் மெட்ராஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கேன் அது பண்ணும்போது அந்த ஆட்டோவில் காத்தால் ஆட்டோ பிடிச்சின்னு போயிடுவேன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சென்ட்ரல் ரயில்வே இருக்கு இல்லையா ரயில்வேக்கும் அந்த இன்னொரு ப பழைய பில்டிங் ஒன்று இருக்குது அந்த அந்த சந்துக்குள்ள ஒரு பினுக்கல் மாதிரி ஒரு அந்த காலத்தில் ஒன்று எது இட்ஸ் டொனேட்டட் பை க்ராம்பெல்ல எவனா ஒருத்தர் பிரிட்டிஷ்கார் அது இருந்தது அது டக்குன்னு ஐடியா வந்தது அதே வந்து பெருசாக்கி போட்டோன்னா எப்படி இருக்கும் அவள்தான் பண்ணேன் நான் observation is the best part for not direct rendu vidamana setgal varudhu adu naturala sila irukkira edangalla poi ungalku thevikeetha mari sila additions anga pandrathu aama sila adu vandu mulukku mulukku seyarkaya neenga set ku ulla podrathu irukku idu rendu thukumana vithyasam enna eppadi neenga adha situation decide panni adha work pandringa idu vandu na mattum decide pandrathu illa idu idu indha job e naan cameraman director naan மூணு பேர் போய் டிசைட் பண்ணிவிட்டு இது இங்கே போட்டாக்கா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இதில் இது போட்டாக்கா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது வாட் கேன் வி ஆட் அந்த மாதிரி கூட இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் பட் யூ கேன் நாட் டெல் வேர் வி ஹவ் ஷார்ட் இப்போது அது வந்து இப்போ நான் ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் யுவர் பிரெயின் வில் கோ ஓன்லி ஃபார் தட் யாலி வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்கல்ப்சர் வச்சுட்டோன்னா பல வெட்டுற இது இல்லைனாக்கா தஞ்சாவூர் இது அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணி அது மட்டும் அது பெருசாக செட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டு சிஜிக்கார் கெட்டு கொடுக்குது பட் எல்லாமே சிஜி அப்படின்னு சொன்னோன்னாக்கா ஐ வில் ஃபீல் அ லிட்டில் டிஸ்டர்ப் ஸோ ஏதாவது ஒரு பில்லராவது நிற்க வச்சுட்டு க்ளீனாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சிஜி என்ன இன்னைக்கு வந்து சிஜிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு இப்படி ஹீரோ ஹீரோயின் மாதிரி ஒரு இன்னொரு முக்கியமஸ்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடம் ஆகிடுச்சு டெக்னாலஜி கிட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் தோத்து போயிடுறாரு அந்த இடத்துல நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இப்போது வெளியூரில் கூட சிஜி இருந்தாலும் தேல் பி டூ ஆர்ட் டேரக்டர் அன்டில் தட் அன்லஸ் த டைரக்டர் இஸ் வெரி க்ளீன் வித் ஷார்ட்ஸ் இப்படி ஒரு ஆள் இப்படி நான் இப்போ இவர் ஒருத்தர் இருக்கார் நீங்கள் ஒருத்தர் இருக்கீங்க நான் இருக்கேன் இப்போது மூணு பேருக்குள்ளே ரவுண்ட் ட்ராலி போகுதுன்னாக்கா அது மொத்தம் சிஜி பண்ணிக்கணும் அது பதிலாக ஒரு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம வைக்கணும் வச்சு இப்படி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டினா தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த ரெண்டு பில்லர் நடுவில் என்ன வருது 
அப்படின்னு ஒரு பக்கம் காட்டினாக்கா அது டோட்டலாகவே அவங்க தே கேன் பேஸ்ட் இட் பட் யூ ஹாவ் டு கிவ் தம் த ட்ராயிங் தே இட்ஸ் நாட் தி அவங்க எது பண்ணாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை இப்போ பொன்னியின் செல்வன் இது வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் நீங்கள் ஒரு டைரக்டர் ஒருவரும் உட்காந்து கேமராமேனோட ஒரு நாள் பேசி அந்த மாதிரியான முடிகிற விஷயம் இல்லை இது ஒரு படம் வந்ததுன்னா பயம் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு அப்படி அந்த பயம்தான் எனக்கு சக்ஸஸ் என்ன நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பயம் வந்துடும் என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய படம் வந்து இவ்வளோ சொல்கிறாங்க நான் ஒன் மந்த்தில் இங்கே ஸ்டெட்டு போடணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்துடும் பட் ம இது வந்து கல்கி சார் எதுனாலும் இது கல்கி சார் ஏழு வா வால்யூம்ஸோ ஆறு வால்யூம்ஸோ அப்போ அஞ்சு வால்யூம் அந்த அஞ்சு வால்யூமை வந்து இவர் இது பண்ணி சிங்கர்னைஸ் பண்ணி இதுக்கு சின்னதாக வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணிடு ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஸ்டோரி படிக்கிறத விட இவருக்கு என்ன வேணுமோ இவருக்கு என்ன தோன்றுதோ அதை வந்து கரெக்டாக கல்டிவேட் பண்ண போகிறோன்னாக்கா அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க என் கூட பேசிக்காக என்னடானாக்கா உங்களுக்கு அந்த மதுரை இல்லை தஞ்சாவூர் அந்த அந்த கல்ச்சர் அந்த இது ஃபாலோ பண்ணிட்டால் போகிறோம் அப்புறம் நமக்கு பெஸ்ட்டு சோர்ஸ் எதுனாக்கா நம்மளோட கோயில் தான் எங்கள் கோயிலில் என்ன தூண் இருக்கோ அந்த தூணை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பண்ணவே உங்களுக்கு இது அண்ட் தென் ஐ நோ அபவுட் என் சோர்ஸஸ்லேருந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ச சர்வேலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கூட சொல்லியிருக்காங்க இது இது இருக்குது அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பட் இப்போ நானும் பார்த்தது கிடையாது அந்த தர்பார் எப்படி இருக்கும் அப்படி இல்லை ஸோ அது ஆஸ் அ க்ரியேட்டிவ் பர்சன் யூ ஹாவ் டு திங்க் தட் இஸ் வேர் வி டேக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அண்ட் டூ வாட் இஸ் நெசரி இப்போ அந்த ராவண ஸ்டாச்சு இருக்குது அங்கே வந்து என்னதான் இருக்கும் ரெண்டு மூணு ஸ்கல்ச்சர்ஸ் கூட இருக்கும் இது மட்டுமே இருக்காது எப்போவுமே ஒரு தட்ஸ் தட்ஸ் அ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஸோ ரெண்டு மூணு ஸ்கல்ச்சர்ஸ் கூட வச்சேன் இவர் உட்கார இருக்கார் அது செகண்ட் ஹாஃபில் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது அங்கே வச்சேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக அந்த நான்சஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டு ஐடிட் தட் இது வந்து நிறைய வந்து இயற்கையான ஒரு நாட்டில் இருக்கிற நிறைய கோட்டையை அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அங்கே உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அது படத்தில் தான் தெரியும் லைக் சர்டன் டிசைன்ஸ் இல்லை அந்த டோர் கிட்ட வந்து ஒரு கார்னிஷஸ்ஸு பெண்ட் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நமக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராக்கெட்ஸ் வேறு பட் சில இடத்துல வந்து சி இது ஹிஸ்டாரிக்கல் அந்த நேஷ்னல் மானியமெண்டெல்லாம் இருக்கும்போது வி கெனாட் நேல் எனி திங் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆல்சோ ஐ ஹவ் டு சி ப்ளஸ் ஐ ஒ கேன் ஒர்க் அ லாட் ஆன் வித் கிளாத் லைக் தளபதி பண்ண மாதிரி ஐ குட் ஒர்க் அ லாட் ஆன் த கிளாத் ஸோ தட் வாஸ் மை பேஸ் சி ஆல்வேஸ் இன் ஆல் மை ஃபிலிம்ஸ் த சீப்பெஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கிளாத் இப்போ இந்த கிளாத் வந்து ஃபஸ்ட்டு காடாக யூஸ் பண்ணேன் இதுக்கப்புறம் வந்து படத்தில் மற்ற படத்தில் எல்லாம் வந்து சேட்டன் யூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் சில்க் யூஸ் பண்ணாங்க இதெல்லாம் காஸ்ட்லி பட் அந்த இடத்துக்கு நமக்கு தேவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் லோ லோவான மெட்டீரியல் பிகாஸ் க்ரௌட் இஸ் தேர் ஸோ வி டோன் நோ வாட் வில் ஹேப்பன் அந்த அந்த கிளாத் ஹேங் பண்ணும்போது கூட யூ ட்ரை டு கிவ் யுவர் டிசைன் நம்ம சவுத்தில் இருக்கிற டிசைன் மாதிரி அந்த நீ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்டர் கேட்டரெல்லாம் இருக்கும் அதில் என்ன ஒரு மோட்டிவ் இருக்கும் அது அந்த மாதிரி இப்போ யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காட்சிக்காக முழுக்க முழுக்க செட்டு ஒரு போட்டு தர வேண்டியிருந்ததுன்றது எதை சாமா இது இந்த தர்பார் எல்லாம் செட்டு இந்த இன்டீரியர் ஆஃப் தி நந்தினி சைட் அதெல்லாம் செட்டு தான் போட் கூட பண்ணோம் போட் கூட அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இருந்தது பட் இட் வாஸ் ஆல் டிலாபரேட்டட் ஸோ வி ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் த ஹோல் போட் அகெயின் என்ன ஊரில் ஹைதராபாடில் இதெல்லாம் ஹைதராபாடில் தான் இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாம் பண்ணோம் நந்தினியோட காரிடார் ஒன்று இருக்கும் அதெல்லாம் கூட வந்து ச வெளியில் செட்டு போட்டுட்டு அப்படியே உள்ளே எடுத்துன்னு போயிருக்கோம் ஸோ ஆல் திஸ் ஹேப்பன் அண்ட் த அந்த செவர் மேலே குதிக்கிறது கூட அது கூட செட்டு தான் ஹைதராபாடு மாதிரி ஊர்கள் தவிர நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டிலையும் போய் எடுத்துருக்கீங்க வெளிநாட்டு இதுக்கு போகணும் தாய்லாண்டுக்கு அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே மாதிரி ஒரு மேன் பவரோ இல்லாட்டா வந்து ஒரு டிசைனாக டக்குன்னு இவங்களும் வச்சு பண்ணலாம் அவங்களும் வச்சு பண்ணலாம் ரொம்ப ஒரு ஒரு அது வந்து நான் அங்கே ஷூட்டிங்கு நான் போகல பட் வந்து எனக்கு தகுதான முன்னூறு ஆர்டர் எடுத்து போயிருக்காருங்க பட் இதுக்கு வந்து இதே மாதிரி தான் நான் நான் நாயகன் சொல்கிற மாதிரி தான் பத்து பன்னெண்டு நாலு டூ வீக்ஸ் எல்லாருமே சுற்றணும் லொக்கேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இது இங்கே வேணும் அது அங்கே வேணும் இது மாதிரி இருந்தால் ஃப்ளைட் ஏறத்து
ஒன் ஹவரில் உட்காந்துக்கிட்டு அவனுக்கு ஃபுல்லாக என்னென்ன பண்ணணும் எந்த லொக்கேஷனில் என்ன பண்ணணும்னு எல்லாத்தையும் ஸ்கெட்ச் போட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் கட்டு பிடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் உடம்பு சரியில்லாதுன்னு நான் போகவே இல்லை அங்கே இந்த பாண்டிச்சேரியில் ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு மாட்டு வண்டி வேணும் சடனாக இல்லை கட்டி ஒரு நாலு போட் வேணும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன சேலஞ்சஸ் தான் அப்புறமா அந்த லைட் ஹவுஸ் ஒன்று பண்ண லைட் ஹவுஸ் பண்ணும்போது அது வெறும் ஸ்ட்ரக்சர் கீழே ஐ ஹவ் நோட்டீஸ் தட் ஒன் அந்த சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் போட்டுட்டு அதுக்கு மட்டும் சிஜி ஆட் பண்ணு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சிஜி லைஃப் சைஸ் மட்டும் ஒரு டென் ஃபீட்டுக்கு எதோ போட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் சிஜி செகண்ட் ஆஃப் லோரம் புத்த விஹார் அது கொஞ்சம் அது வந்து நம்ம தூத்துக்கோடி சைடில் எங்கேயோ ஒரு இது இருந்தால் புத்த விஹார் ஒன்று இருந்துதான் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் காட்டினோன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு பகோடா மாதிரியே இருந்தது நம்ம சைனீஸ் பகோடாவில் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கெல்லாம் வைக்கிறாங்களே இப்போது அதே மாதிரி தான் இருந்தது பட் இட் வாஸ் அண்ட் ஹைட் ஸோ அதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் பிக்டோரியாவில் கூட இருக்கணும் நல்ல ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது மேலே தூக்கிட்டோம் ஒரு நாற்பது முப்பது அடியில் படம் முடிச்சுட்டு ஸ்க்ரீனில் அந்த சீன்ஸ் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அமேசிங் பிகாஸ் நான் என் ஒர்க் மட்டும் பார்க்கல ஐ வாஸ் சீங் ரவிவர்மஸ் கேமரா இட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒர்க் பிகாஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு எதுவுமே சரியாக லைட் பண்ணலன்னாக்கா நீங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு இதே இல்லை ஸோ அதுவும் டோட்டலாக ரவிவர்மா சார் எல்லாருமே எடிட்டிங் யூ டாக் அபவுட் சிஜி யூ டாக் அபவுட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் எல்லாருமே எவ்ரிபடி டிட் த ஜாப் ஸோ வெல் அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே சேர்ந்தது தான் டைரக்டர் டைரக்டர் வந்து அவ்வளோ தூத்துக்கு பிளான் பண்ணி டக்கு 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 டக்குன்னு அவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் தட் தட் மீன்ஸ் இஸ் இஸ் கான் த்ரூ திஸ் ஸ்டோரி லைக் மேட் லைக் நோ பட் இஸ் பிஸ்னஸ் ஸோ ஐ குட் சீ தட் போட்டுக்கு கீழேந்து திறந்த உடனே குதிரை வெளியில் வர்ற அளவுக்கு அது வந்து அதுதான் சிஜி அதை வந்து அது வந்து இங்கே பண்ணோம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் அதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக போட்டு அது ஸ்கெச்செல்லாம் இருக்குது போட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எவ்வளோ தூத்து க்ரீன் மேட் வேணும் அதை ஓப்பனிங் பண்ணுற டோர் எப்படி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் இன்னும் இது மாதிரி ஒரு செட்டு போடணும்னு ஒரு ஆம்பிஷன் அப்படின்னா இதை சொல்லலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கணும் ஒன்று எனக்கு வந்து இன்னொரு ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் ஒரு ஒன்று பண்ணணும்னு இருக்குது இன்னொரு மித்தலாஜிக்கல் ஒன்று பண்ணணும் அந்த ஏபி நாகராஜன் அந்த ஸ்கூல்லையே அவரோட இதில் யாராவது வந்து பெருசாக அந்த 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 மாதிரி ஒரு படம் வந்ததுன்னாக்கா அது இப்போ ஒரு தெலுங்கில் ஒரு படம் பண்ணுறேன் தட் இஸ் ஆல்சோ இட் பி குட் அண்ட் ஐம் டூயிங் சந்திரமுக்கி டூ ஸோ இது மெயினாக வந்து இதுக்கு மணி கல்கி சார் எதுனது இது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கதை இன்னொருத்தர் வந்து மணிம் அந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மணிமோட சாரோட ட்ராயிங்கெல்லாம் இருக்குது ஐ மெட் இம் ஒன்ஸ் ஐ ஷா ஹிம் ஒன்ஸ் ஏன்னா மணியம் செல்வம் நானும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படித்தோம் அந்த இந்த படம் வந்ததுன்னு சொன்னதே நான் போய் லோகு கிட்ட போய் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வி ஜஸ்ட் ஹாப்பிலி டுக் ஒன் ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் இஸ் ஃபாதர்ஸ் பெயிண்டிங் இந்த போட்டில் நந்தினி போட்டில் ஒரு ஒரு ட்ராயிங் பட் அவர் அந்த இதில் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த டைமுக்கு நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பகிர்ந்துகிட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் பொன்னியின் செல்வன் அனுபவ பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புவோர் இன்றை பதிவு செய்யுங்கள் டபிள்யூ 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 டாட் பொன்னியின் செல்வன் டூர்ஸ் டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் செல்கி ஆன்லைன்